Хочу поделиться практическими шагами к Алие. I already shared a little bit about our testimony, our story of how we came to Israel. Я уже немного рассказал нашу историю, как мы приехали в Израиль. Go and shut that off for now. Uh, so we are from America. Мы из Америки. But God brought us to Cyprus. Но Бог привел нас на Кипр. Connected us there with a wonderful ministry. Соединил нас там с чудесным служением. Called Gateways Beyond. Gateways Beyond называется. And they have a, a heart to to reach out to Jewish people throughout the world. И в их сердце есть желание достигать евреев по всему миру. But also to take the gospel to all nations. Но и также нести Евангелие во все народы. И это также в нашем сердце многие годы. Поэтому это было чудесное место, где мы могли быть. И когда пока я был там, Бог больше открыл мое сердце к Алии. И часть из моей обязанности в школе was to organize groups and bring them to Israel. Это собирать группы, организовывать группы для поездки в Израиль. And so we were connecting believers to the land of Israel. И таким образом мы верующих привозили в землю израильскую. And we would also go on outreaches to other countries. Также мы проводили евангелизацию в других странах. And when whenever we would meet with uh, a Jewish community, всякий раз, когда мы были в еврейской общине, так мы пощали их к совершению Алии. И это стало желанием моего сердца. Также я сказал, что это очень большой шаг. И не нужно к нему относиться легкомысленно. It's very important that you hear from God. Очень важно, чтобы вы Бога слышали в этом. That you know that the Lord is calling you to this. И что вы знаете, что Бог вас к этому призывает. It's important that you know the timing of God. Также важно, чтобы вы знали время Бога. And so we began to discuss this with our leadership. Потому мы начали обсуждать этот вопрос с нашими лидерами. And we asked them to be praying with us about this. И мы попросили их молиться с нами об этом. God was preparing our hearts. Бог готовил наши сердца. And he was, and he spoke it to the leadership also. И он также говорил к лидерам. And at first they felt it was not quite time for us to be sent out. Поначалу они чувствовали, что это еще не правильное время, чтобы мы туда ехали. But then after about another year, но затем где-то спустя год полтора. There was confirmation in their hearts that it was time for us to be sent. И у них было подтверждение в сердце о том, что это правильное время. And so we started the process. И поэтому мы начали этот процесс. As part of the process, I uh, we brought our family to Israel. И в процессе мы привезли семью в Израиль. We helped our children to connect with the land. Мы помогли нашим детям акклиматизироваться. We when we brought them to Israel, we showed them a lot of Um, interesting and fun places to go. И когда мы приехали в Израиль, мы показали им очень многие интересные and места. Our, our children fell in love with Israel. Так что наши дети влюбились в Израиль. So when the time came for us to go, our whole family was very excited. Так что когда пришло время переезжать, вся наша семья была рада по этому поводу. And, and very much in agreement. И все согласны были по этому вопросу. My wife did all did uh, things to help prepare the children as well. И моя жена подготовила на детей также. We had always homeschooled our children. Всегда мы детей наших обучали дома. But we knew that they were going to go into Israeli public school. И мы знали, что они потом будут ходить в общественную школу в Израиле. And all the teaching there would be in Hebrew. И там все обучение идет на иврите. Which they didn't yet know. Которого они еще не знали. So she actually had them prepare some subjects a year in advance. Поэтому по некоторым предметам она обогнала с ними на год, как бы захватив еще год школы. So for example, in mathematics they were a year ahead of what their age was. Поэтому, например, по математике они на год были дальше, чем остальные. This helped a lot. И это очень сильно помогло. When we got to Israel, their first year was just spent learning Hebrew. И когда они приехали в Израиль, они все, что делали, это иврит изучали. They already knew the concepts in math. Они уже знали концепции в математике. So Поэтому вопрос только был в том, чтобы изучить иврит. 
Um, for people who are, I want to give a few practical suggestions for people who are wanting to go. Я хочу предложить пару практических моментов для тех, кто думает о Балии. As I mentioned, the most important thing is that you hear from God. Как я уже сказал, самое важное, чтобы вы услышали Бога. We, there's many exciting things to learn about Aliyah. Есть очень много всего интересного о Балии, что можно узнать. It's very clear that God is doing this in our day. И очень ясно, что Бог это совершает наши дни. But it's not enough just to know the principle of Aliyah. Но недостаточно только знать принципы Алии. It's important that we know God has said I that we should go now. Но также важно знать, что Бог нам сказал, сейчас нужно ехать. There is much spiritual warfare resisting Jews making Aliyah. И происходит очень сильная духовная война, противостояние евреям, которые хотят совершить Алию. And especially messianic Jews. Особенно мессианским евреям. It's important that you um, that you are prepared as much as you can be. Очень важно, чтобы вы были подготовлены настолько uh, хорошо, насколько возможно. That uh, you are strong in your spiritual life. Что вы сильны в своей духовной жизни. That you know how to stand against the attacks of the enemy. И вы знаете, как противостоять атакам врага. Since we've come to Israel, we've had many attacks. И как мы приехали в Израиль, очень много у нас атак было. God's grace has always been there for us. И всегда Божья благодать нам помогала. But nevertheless, we we experienced attacks. Тем не менее мы проходили атаки, испытывали. My wife has been uh, pressed into a new place of interceding for our family, for our children. И наша моя жена как бы у нее было побуждение, чтобы быть в этом месте ходатайства за семью, за детей. For our entire first year of being in the land, she was daily in intercession for our children and for our family. И наш первый год пребывания, переезда в Израиль, она каждый день ходатайствовала за всех нас. And it may be a couple hours a day. И это, возможно, занимало несколько часов каждый день. But each day she was she would pray until she felt she was released. И каждый день она молилась, пока не чувствовала свободу. This was a very new experience for her. Это было абсолютно новое переживание для нее. But she knew in her spirit she had to pray. Но она знала в своем духе, что должна молиться. And she still does. И до сих пор молится. But not always as long as it as it was for the first year. Но не всегда так много, как это было первый год. I felt I felt much um, spiritual attack as well. Я также почувствовал много духовной атаки. There's been a spirit a spirit of discouragement would come upon me. Потому что приходил дух разочарования ко мне. And um, so we've had to learn how to pray and to resist. И нам нужно было научиться молиться и сопротивляться. Like like David in the Bible. Как Давид в Библии. Where he found in, he encouraged himself in the Lord. Когда он сам себя ободрял в Господе, когда люди восставали против него. There's this also a spirit of rejection that comes very strongly against people in Israel. Также в Израиле очень сильно приходит дух отвержения. And my wife has dealt with this a lot. И очень сильно моя жене приходилось с этим сталкиваться. This has never been an issue for her before. До этого никогда не возникало такой проблемы. She's, she's very strong in her in her person in her personality. Она очень сильна в своей личности. She's very strong in her faith. Она очень сильна в своей вере. And yet in Israel she has just found um, it very difficult to to stand up to people. Однако в Израиле она увидела, что очень сложно стоять с людьми. Even just going to the kindergarten with our five year olds. Даже просто пойти в садик за пятилетним нашим. The, it's very difficult to the First of all, the people in Israel are very um, opinionated. Очень сложно, во-первых, потому что люди в Израиле very forceful. Очень такие сильные, как бы навязчивые и she she finds it at times difficult just to communicate. Гордые и иногда трудности возникают в общении. But these are spiritual attacks. И у них всегда свое мышление и свой свое мнение есть по вопросам и всегда происходит эта духовная атака. Preparing for Aliyah, the most important thing is spiritual 
подготовка к Алии – это в основном духовная подготовка, быть духовно готовыми. Еще одна сфера – это финансы. Очень важно научиться жить верой в сфере финансов. Важно, что вы верны в десятине. Даете десятину в местную общину. И также я могу рассказать свидетельство о тех благословениях в результате десятины. As a family, we've always been faithful to tithe to the Lord. И что мы всей семьей всегда были верны в десятине. And we have seen His blessing on our finances. И мы видели Его благословение в наших финансах. That He has always blessed and always provided for us. Что Он всегда благословляет, всегда заботится о нас. We've known times of having very little. И также были у нас времена, когда у нас совсем мало. And times of being very blessed. И также времена, когда были очень благословлены. But He always provides. Он всегда обеспечивает. So in the area of finances. Поэтому в сфере финансов. Having faith for your finances. Иметь веру. Faith, being faithful to time. Быть, иметь веру, быть верным. And to be very generous towards people. That you have a generous heart. Быть и чтобы сердце было щедрым в отношении других людей. Okay, and then as far as the, your marriage goes, также в отношении супружества. To do all you can to get your marriage in order before you come to Israel. Сделать все возможное, чтобы брак был в нормальном состоянии, прежде чем переезжать. Make sure that any decisions you make about Aliyah that you're in complete agreement about it. Также убедитесь в том, что всякое решение по поводу Алии вы абсолютно согласны в нем. This is very important. Это очень важно. I mentioned your children about preparing them. Я также упомянул о подготовке ваших детей. One thing that we found is that many families that come to Israel experience problems if their children don't connect. И также мы также увидели, что многие семьи семьях возникает проблема, когда они совершают алию. Есть, но если дети не совсем согласны, не совсем поняли, что это. Uh, especially teenage children. Особенно тинейджеры, подростки. We've, we've seen that if Aliyah doesn't work for the teenagers, usually the family doesn't stay. И мы видели, что если для подростков Aliyah не совсем гладко проходит, и они ну не въезжают, то тогда это очень трудно для семьи приходится. I heard a wonderful testimony just a few days before I came to Ukraine. Буквально пару дней до приезда сюда я услышал интересную историю. There's a wonderful messianic family that made Aliyah. Одна очень хорошая мессианская семья совершила Алию. Just I think maybe one year ago. Может быть год назад. They have a teenage daughter. И у них есть девочка, жена, дочь, подросток. She's the same age as one of my daughters. Она такого же возраста, как и моя дочь одна. But at first, this daughter did not want to come to Israel. И сначала эта дочка не хотела переезжать в Израиль. The family visited Israel six years ago. Шесть лет назад до того семья посещала Израиль. At that time, the daughter didn't even come. А в тот время дочку они даже с собой не взяли, она не приезжала. So they went back to America. Поэтому они возвратились в Америку. And then about uh, two years ago. И потом два года назад. The Lord spoke to the father and said, "I want you to go to Israel." Господь проговорил к отцу и говорит, я хочу, чтобы ты переехал в Израиль. And the father was he was actually Israeli. И отец был, в принципе, израильтянином. He said, "That's nice." Он говорит, это хорошо. But there's a couple problems, God. Но еще пару проблем есть, Бог. First of all, my daughter doesn't want to come. Во-первых, моя дочка не хочет переезжать. And secondly, I'm in debt thirty thousand dollars. И во вторых, у меня долг есть тридцать тысяч долларов. This was a debt from going to college, university. Это долг, оставшийся со времени учебы в колледже. So he has to pay off his debt. Надо было выплатить свой долг сначала. Well, the next day, someone came up to him. На следующий день кто-то пришел к нему. Handed him an envelope. Дал ему конверт. In the envelope was a check. Там был чек в конверте. For thirty thousand dollars. На тридцать тысяч долларов. The person said, "God told me I'm supposed to give this to you." 
что человек сказал, я, Бог мне сказал дать тебе эти деньги. Also, his daughter came to him. И также дочка его пришла к нему. He hasn't been talking to her Он about this issue. не говорил об этом вопросе. And she said, и она сказала, If I went to Israel, если я поеду в Израиль, what would happen about such and such? что произойдет с этим и с этим? And she just brought up the whole subject of going to Israel. И она подняла сама вопрос переезда в Израиль. So the Lord spoke to this father. Поэтому Господь проговорил к этому отцу. Said, anything else? Что-то еще остается, какие-то другие препятствия. He said, okay, Lord, Он говорит, we хорошо, will go. Господь, мы поедем. So God, God will open doors. He can make a way where it looks impossible. Поэтому Бог открывает двери и Он подготавливает путь там, где кажется невозможно. He did that for my family. Он сделал это для моей семьи. He did that for all of Israel when they were in Egypt. Также он это сделал для Израиля, когда они были в Египте. It didn't look very possible for the Israelites to go to the promised land. Вообще в это выглядело невероятным, невозможным, что израильтяне переехали в Израиль. Они были рабами, у них ничего не было. But when they went, they were blessed. Но когда они пошли, они получили благословение. With abundant provision. И изобилием обеспечения. They were also challenged along the way. Ну, конечно, были трудности на пути. There were many battles. Много битв. But God's grace was there when they would walk in it. Но Божья благодать всегда была рядом с ними. Okay. Oh, the point, the point of the testimony Возвращаясь к моему свидетельству. Was about uh, youth. If their hearts are connected to Israel, that makes a, a difference for the family. То есть, если подростки, если их сердце направлено к Израилю, тогда это намного все облегчает для семьи. Now, family, a, a a ministry, и мы с семьей начали программу служения помощи молодежи, чтобы молодежь смогла воссоединиться с землей Израилем. Потому что мы видим, что в этом есть проблема. So we, we have a program for youth это программа для подростков 13-18 лет. Они приезжают, живут вместе с нами. Сначала три недели живут. И мы как бы налаживаем их связи с Израилем. Они изучают сионизм и аллеи. Также мы их везем в библейские места разные. Также у нас есть такое задание, чтобы они составили карту Израиля. Также читают они одно из Евангелий. И на карте находят каждое место, где был Иешуа. И когда только мы едем в эти места уже вживую, это все у них всплывает в памяти. So we call it the Children of Zion program. Мы называем эту программу программа Дети Сиона. And again, that's for three weeks. И длится она три недели. We have another um, stage to it, another phase. Следующая стадия этой программы. Those who finished the three weeks. Те, кто закончили три недели. They may be invited back to come for three months. То их мы можем пригласить снова на три месяца у нас so быть, Hebrew, чтобы они смогли изучать иврит really, really и на самом деле воссоединиться с Израилем. So, um, other, uh, Еще хочу упомянуть пару вещей. Israel, когда вы приезжаете в Израиль, важно, чтобы была община, куда вы смогли ходить. Вы не хотите быть изолированы, когда в Израиле. Вы должны быть в общине. Поэтому очень важно знать, куда вы будете ходить. Это один из важных факторов того, где вы будете жить. It's what community you want to belong to. Обитать, какой общине вы хотите принадлежать. And the last area, of course, is learning Hebrew. И, конечно, еще последняя сфера это изучение иврита. The more Hebrew you learn here, the easier it will be when you're there. Чем больше иврита вы здесь учите, изучите, тем легче будет там. And I intended to learn more Hebrew before going to Israel. И я намеревался больше иврита выучить, прежде чем эмигрировать в Израиль. It didn't happen. Но этого не произошло. So now I'm in Israel learning Hebrew. Поэтому сейчас я уже в Израиле изучаю иврит. And it's coming. Все идет своим чередом. 
Это некоторые практические шаги в Алии. Do we have any questions? Есть какие-то вопросы? Алия сама для евреев. Это не значит, что нет призвания для неевреев воссоединиться с Израилем. Но мы говорим о Алии. Мы говорим о том, что евреи возвращаются, становятся гражданами Израиля. И, конечно, для евреев открыто гражданство. Куда денутся арабы, когда все евреи переедут в Израиль, в свою землю? Где будут жить арабы? Where will Arab people live when all Jews will return back to the land? Ah, very good question. Очень хороший вопрос. Hmm? They will become Jews. They will become Jews. They will be joined. Они станут евреями. Yes. One new man, Jew and Gentile together. Один новый человек и евреи um, и не евреи вместе. There is lots of land in Israel. В Израиле очень много земли. You might not know this from the way the news presents it. Возможно, вы не знаете это из-за того, как это показано. But there are huge, huge areas totally undeveloped. В новостях, но там огромные территории, абсолютно не заселенные, не развитые. There is plenty of room for the for many many for twice the Jewish population to come. And it, there's plenty of room. Достаточно территории, даже если население увеличится вдвое. И ни один из арабов не должен уезжать. Конечно же, есть много других арабских стран, куда они могут поехать, если захотят. But unfortunately, they're kind of being used by the Muslim world. Но, к сожалению, Uh, их используют мусульманских мир. Мусульманский most мир. И большинство мусульман пытаются их в Израиле удержать. In order to keep, um, a problem ongoing. Для того, чтобы проблема не прекращалась. И Израиль всегда рад давать место, давать дом для беженцев. The Arab countries could certainly provide homes if they wanted to. И, конечно, арабы тоже могут давать жилище для беженцев, если они хотят. But for their cause, it's more effective for them to keep them as refugees. Again? It's more effective for the Muslims if they keep them as refugees and don't let them settle somewhere. Who? Where? For the Muslims. For the Muslims. In Israel? Yeah, yeah. In Israel, in Jordan, in Wherever the Palestinian refugees mm -hmm. are. Но для мусульман Lebanon. более выгодно, более приемлемо, чтобы мусульмане, которые на статусе беженцев находятся в, в Израиле, в Ливане yeah. или Иордании. Yeah. So Поэтому это грустная ситуация для палестинцев. And it's, most of it's created by the Muslim people. И что создается самим, самим мусульманами. Как вы считаете, должны ли возвратиться евреи верящие в Ишуа, в Израиль, либо 
неверящие в Ишуа, либо те и другие, да? Обязательно ли должны возвратиться все евреи? В том числе верующие и неверующие, да? And how do you think should all Jews return back to Israel, whether they believe, whether they believe in Jews, uh, in Jesus or not believe in Jesus? Should all of them return? Should all Jews return to the land? I think it's, as a principle, I think it's good for the Jewish people to return to the land. Я думаю, что в принципе хорошо, что евреи возвращаются в землю, возвратятся. I think it's it's a good thing for Jewish people to come back, whether they're believers or not believers. Хорошо, что они возвратятся в землю, независимо от того, верующие они или нет. I think it's better for Jews who are believers to come. И думаю, что лучше, что верующие возвратятся. Because because we need to build up the body of Yeshua in the land. В Израиле нужно созидать тело Иешуа. So. Again, it's an individual choice about Jewish people coming to the land. Поэтому снова это личный выбор каждого в возвращении из евреев в землю. It's a very difficult step, even for Jews who are not believers in Yeshua. Это трудный шаг даже для неверующих евреев совершить алию. And so I think it's a, it's a decision that that uh, each person needs to make individually. Поэтому это решение, которое Каждый человек должен принять индивидуально. Но я думаю, что это важное решение, о котором они должны подумать. Потому что антисемитизм не исчез. Более того, он растет. From what we see in Scripture, it's only going to continue to increase up until Yeshua comes back. И даже то, что из Писания мы видим, да, вплоть до прихода Иешуа, он будет увеличиваться. So I encourage Jewish people, even those who are not believers, to consider Aliyah. Поэтому я прощаю евреев, даже ну неверующих, чтобы совершали Алию. Because it's the only Jewish homeland. Потому что это единственная страна для евреев, родина. У меня есть вопрос такого плана, что, что делать родителям, если тинейджеры не верят в Иисуса, как их привить? What you are doing if their teenage children are not Christians, if they do not believe in Yeshua, how you connect them to the land? If the biblical places where Yeshua was doesn't mean to them much. Do you mean specifically the program that we have? Uh, well, we don't have youth coming who don't believe in Yeshua. У нас нет тех такой молодежи, которая неверующая, ну, приезжает. Because we keep them with us in our home. Поскольку они живут с нами в нашем доме. We're limited how many we can have. Поэтому мы ограничены в том количестве, которое мы с собой можем взять. Those who want to come have to fill out an application. И те, кто хотят к нам присоединиться, они заполняют заявление. We pray about it. И мы молимся об этом. We ask them to pray about it. Также их просим молиться об этом. And we say, if the Lord wants you to come here, He will speak it to you and to us. И мы говорим, если Господь хочет, чтобы ты приехал, жил с нами, то Он скажет тебе, Он скажет нам. So far, we haven't had anybody ask who is not a believer in Yeshua. И до настоящего момента еще не было никаких заявок от неверующих вышло подростков. And our vision is more for collecting, connecting believers to the land. И наше видение в том, чтобы соединить с Израилем, соединять сердца тех, кто верит в Ишуа. Okay. Yeah. She's... Статистика совершения Алии в последнее время. Statistics, Алия, statistics in recent years, 10 years, 20 years. Do you have? Yeah, we have. When we get into the last teaching, we'll, we'll talk more about that. Дойдя до последнего занятия, мы будем говорить о цифрах завтра. Yeah. Okay. Do we, can we continue with our? Do we need to take a break, or can we continue with our teaching? Ten minutes. Okay. And then are we done for the day or we have another session? That's it.
Finish of day. Okay, let's go. Aliyah Bet. Aliyah Bet. Go ahead. I can um, teach quickly if you can listen quickly. Я могу очень быстро учить, если вы будете быстро слушать. Okay. Aliyah Bet was from 1934 to 1948. Aliyah Bet с 34 по 48-го года. This was the name given to illegal immigration. Это имя данное нелегальной иммиграции. By Jews who came to Palestine in violation of the British restrictions. Из-за того, что евреи приезжали в Палестину и нарушали эти ограничения со стороны Британии. Okay, this is to be distinguished from Aliyah Aleph. Aliyah Bet нужно отличать от Aliyah Aleph. Which was happening at the same time. Которая происходила в это же самое время. Which had limited Jewish immigration by the Jewish authorities. Legal. This was legal. This was the legal. Алия Алеф это была легальная иммиграция. Up to fifteen thousand per year. В рамках пятнадцати тысяч евреев в год переезжали. Okay. During Алия Бет, several Jewish organizations worked together. И во время Алия Бет сотрудничали несколько еврейских организаций. To help immigration beyond these the limits of fifteen thousand. Таким образом они по цифрам превосходили вот эти квоты ограничения наложенные легальной иммиграции. As persecution of Jews intensified in Europe during the Nazi era. И увеличивались гонения нацистами евреев в Европе. The urgency driving the immigration also became more acute. И поэтому больше как повысилась важность этой иммиграции. Those who participated in the immigration refused to call it illegal, but rather preferred to call it clandestine. И кто принимал участие в самой иммиграции, организовывал ее, не хотели называть ее нелегальной, называли ее тайной. This is because the British were going against the British mandate. Потому что они выступали против британского мандата. So it was felt we shouldn't call it illegal. Поэтому они чувствовали, что зачем ее называть нелегальной? It's only appropriate. It's to be expected. Okay. So this immigration occurred in two phases. Это Авелия проходила в два этапа. First, from 1934 to 1942, it was an effort to enable European Jews to escape Nazi persecution and murder. Первый этап с 34 по 42 годы это попытка спасти евреев от нацистских преследований и убийства. И, конечно, это все вело к Холокосту во Второй мировой войне. Then from 1945 to 1948, и затем в 45-48 годах who were among the millions of persons that were still in refugee camps in Germany. Это уже попытка найти дома для выживших в Холокосте, сделанным нацистским режимом. Among the millions of displaced persons. Yeah. Displaced persons. Uh, people who didn't have a home after the war. Uh -huh. Or after the Holocaust. Holocaust survivors. They had no home to go back to, so they kept them in camps in Germany <coughs> and other places of Europe. And so Alia Bet facilitated helped them to come back to Israel. Uh huh. It получается uh -huh. illegally. Опять таки это не легальная миграция. Помочь выжившим в Холокосте. Они жили тоже в лагерях после Холокоста. У них не было дома, и они тоже способствовали. Потому что переехали те в Израиль и там уже нашли себе дом. Это уже было окончание Второй мировой войны. 1945. В 1945 году. И Британия все еще держала под контролем Израиль. И что интересно, они все еще не позволяли евреям переезжать. Up until the day they left in 1948. They wouldn't allow the Holocaust survivors to enter Israel. Okay. So that 
brings us to the camps in Cyprus. И поэтому это нас привело к лагерям на Кипре. Over 100,000 people attempted to illegally enter, enter Palestine at that time. В то время 100 тысяч человек хотели нелегально въехать в Палестину. There were 142 voyages by 120 ships. И было 142 путешествия 120 кораблями. These were the illegal ones. Которые все это было нелегально. Over half of these were stopped by the British patrols. И половина этих суден были остановлены британским патрулем. Most of the intercepted immigrants were sent to the internment camps in Cyprus. И большинство из этих перехваченных иммигрантов были отосланы на отосланы в лагеря на Кипре. So many of these were Holocaust survivors. Многие из тех людей были выжившие в Холокосте. They just came out of the death camps. Они только вышли из концентрационных лагерей. When they arrive in Israel, they are sent again to camps in Cyprus. Приехали в Израиль, их снова отсылают в лагеря только на Кипре. Some were sent to the Atlit detention camps in Palestine. Некоторые из них были отосланы в лагерь Атлит. This is a camp that lives is actually very close to where I live. В принципе, этот лагерь находится недалеко от того места, где я живу сейчас. They've now turned it into a museum. Сейчас они превратили его в музей. And we often take people to go see the camp. И часто мы вводим людей на экскурсию туда. Some were also sent to Mauritius, Mauritius, Mauritius Island. Island. На остров Маврики некоторых отправили. The British held as many as 50,000 people in these camps. И британцы 50 тысяч человек удерживали в этих лагерях. Over 1,600 drowned at sea. 1,600 человек потонуло в море. Holocaust survivors. Это все все выжившие в Холокосте. Only a few thousand actually entered Palestine. И только пару тысяч, несколько тысяч смогли войти переехать в Палестину. Okay, this is there is a a museum near, also near our house. Там находится музей недалеко от нашего дома. It's commemorating, it's remembering the clandestine immigration. В память о этой нелегальной эмиграции, тайной эмиграции. And also the navy, the naval. It's a naval museum as well. Также этот музей является морским музеем. Because all of the ships that were used for clandestine immigration became the navy. Потому что все судна, все корабли, которые использовали в тайной миграции, стали военными кораблями. В тот день, когда Израиль провозгласили государство. Поэтому музей того и другого. Миграция и смысловые. И там есть один стенд такой музея, который рассказывает о Кипре. And these, it's hard to see, but these three green ones were camps. Но четыре точки это были три три точки это три лагеря. This is, I think, this is the airport. Я думаю, это аэропорт. Ларнака. This is Limassol. Ларнакия, Лимассол. This is close to. We used to live up here in the mountains. А мы жили где-то здесь. So, but these are the camps where they would be kept. Вот там были эти лагеря удержания. Now there was a very famous situation with one ship. Есть очень одна известная ситуация с одним кораблем. Exodus. Исход. Корабль исход. Has anyone heard of the Exodus? Слышали ли вы об этом? Yeah. Исходе. A movie was made about it as well. Даже фильм сняли о нем. Okay, this was the pivotal event for the Aliyah Bet. Это была жизненно Важная ситуация, событие в Алиабет. Произошло это в сорок седьмом году. The Exodus was intercepted, attacked, and boarded by the British patrol. На судно исход, судно исход было перехвачено, на него напали, взяли на абортаж именно британским патрулем. And despite significant resistance from his passengers. The Exodus was forcibly returned back to Europe. И несмотря на значительное сопротивление со стороны пассажиров исхода, его возвратили в Европу. His passengers were eventually sent back to Germany. И в конечном итоге пассажиров отослали в Германию обратно. And they were placed once again in camps in Germany. 
И снова их поселили в лагерях в Германии. This was publicized throughout the world to the great embarrassment of the British government. Это событие было оглашено во всем мире к великому смущению британского правительства. Okay, again in the museum that I'd mentioned. И снова в этом музее, о котором я упомянул. They have a display that tells about the story of the Exodus. Там есть выставка их история говорит об этом исходе корабле. And part of the display they show the immigrants sent back to Germany and placed in camps once again. И это как фотография или же сделана выставка тех, которых были возвращены и снова поселены в лагерях okay. в Германии. We're going to pick up with this tomorrow. И завтра мы продолжим с этого. This was a ship called the Af Al Pichen. Это судно под названием Af Al Pichen. This was a ship that that uh, was used for clandestine immigration. Судно, которое тоже использовали для тайной иммиграции. And it was the first one to sail after the Exodus. И первое судно, которое использовали после судна исход. And the name Af Al Pichen means. Имя Al Af Al Pichen означает. Means in spite of it all. Несмотря несмотря на это. Or nevertheless. Или тем не менее, несмотря на это. Even though the British sent the Exodus back to Germany. Хотя исход снова отправили в Германию. The Jews are still going to come to the land. Евреи, несмотря на 